皆様どうもこんにちは、葵です。はい、というわけですね。今回もパソコンがあるっていうわけでリアクション動画の方を撮っていくんですけど今回は、ジェム、ファタールのミュージックビデオのリアクション動画を撮っていきたいと思いますなかなか珍しいタッグなんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、今回のこのジェムっていうユニット、なんとね、元セクシーゾーンの中島健人くんと北井達也さんで組まれたユニットっていうわけで、あ、そこまず交流あったんだったっていうふうな驚き。そして大人気アニメ、推しの子第2期のオープニングテーマとなっているというわけで、アニメの要素だったりとかっていうのも入ってると思うし、一体この2人がタッグを組んでどういうふうな曲の世界観っていうのを演出してくれるのかっていうところでもね、注目しながら見て、できないと思いますそれでは行きましょうレッツゴーはいそれでは早速見ていきたいと思いますスタートうわ独特な世界観うわ天使なるほどうわでもいいな声の裏返り方がマジでいいうめえああうわーメッセージ性がまだ強いねー研究うまいねーうおしっかりダンスあるやんさんめちゃくちゃダンスうまいやんいやいやいやいやいやちょもう衝撃よねいろいろキンティは見せ方めちゃくちゃうまいよねほんと自分の強みしっかり理解した上でのパフォーマンスっていうか、えー、そういうの見せてくれてるなと思うし、もう、たださんめちゃくちゃダンスしたね。めちゃくちゃ意外やったんやけど。ミュージックビデオの世界観もすごいよな。最初からもうなんかいろんな要素があって、見てて楽しいし、なんかいろんなメッセージ込められてるなって思いましてね。もう一回見ていきましょう。<笑>このアニメーションと実写の差だったりとかね。で、ここのね、え歌い方めっちゃ好きここうんめいねうんなんか、ここまでミュージックビデオとまあ歌詞とかもいろいろ注意しながら見ててきて、愛の子供のルビーとアクアが愛に対してなんか歌ってるみたいな、そういう風なメッセージ性。第1期のオープニングのアイドルとかは、愛があくまでも主役みたいな感じだったけど、今回はそのルビー、アクアが主役みたいな、そんな世界観なんじゃないかなと思います。うん、テンテンテンテンここでダンスあなたの愛がまだ足らないすっで、ここでしっかりダンスが入ってる。あのテンションなんやろなアクアを表してんのか。うわ、すごいな凝ってる。お星様は宿して言ってるもんな。うらっやえ打点とか出てきてるからなあのテンション表してんやろな。はいはいはいなるほどはいはいはいはいはい見えてきたね
made it, she made it, she made it to I さあこれ結構面白くなってきましたね谷さんがもういろんなロープで縛られてるっていうところこれはねもう完全に悪はですねっていうのも愛を殺した犯人に対しての復讐心っていうのが、まあ、より一番悪は強くて愛の復讐っていうところで自分自身をも縛ってしまっているっていう風ななんかそういうようなものを表してるんじゃないかなっていう風に思うしそのアクアとは対照的に、ケンティの方は、こうやって、何にも縛られずに、ステージにいるっていう感じなんやけど、これはね、ビーコマチのルビーなんじゃないかなっていうふうに思うし、ルビーもアクアも、心の底から愛を愛していたっていう部分、それは共通してるんやけど、その愛の捉え方っていうか、歪み方っていうか、まあそういうのの違いっていうか、表してるんじゃないかなっていうふうに。思いましたね。シャリーワールド全開って感じやで。しっかりちゃんと歌詞にも、それぞれその推しのこう、要素だったりとかっていうのも入ってて、さすがだなって思いますし、これ原作ファンもすごいね、あの、嬉しいんじゃないかなっていうふうに思います。続き見ていきましょう。っっててていう運命にね縛らられれるるって感じやなうんうん、今の。ところの歌詞とかも全てを物語ってたよね。愛からの愛情っていうのもっと欲しかっただろうし、もっと一緒にいたかったなっていう風に思うし、復讐っていうものに縛られすぎて、それを達成するためにいろんな傷を負ってとかっていう風な、アクアの苦しみだったりとか、そういうのもすごい感じられるよね。ちょ、もう一回聞いてください、ここの部分。愛がいないと満たされないんや星表してたね今。うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうはい、という切り方だったでしょうか。作品としての完成度がとんでもなかったな、というふうに思うんですけれども、ケンティの色気のあるパフォーマンスだったりとか、もちろん実力もね、ダンス、歌ともに最高やったんですけど、なんて言ったって北谷さんのダンスっていう、今まで見たことないジャンルのものを見せられた時のインパクトがとんでもなかったし、星の子かける北谷ワールドみたいな感じの世界観が、すごいなんか唯一無二で、すごい引き込まれたし、原作ファンも、北谷さんのファン、そしてね、ケンティのファンもね、どんな人が楽しめる作品になってたなっていうふうに思います僕もねあの作品その推しの子とかをねあの漫画でずっと追わせていただいてるんですけれどもアクアの苦しみっていうか葛藤っていうかそういう部分をうまいことを描いてるなっていうふうに思うし自分自身の感情をいかに押し殺して自分自身を制限して復讐っていうふうな道を選んだその苦しみっていうのが一体どれほどものなのかっていうのはねこの曲とアニメを並べてえ見た時にいろいろね感じる部分があるんじゃないかなっていうふうに思うので皆さんもアニメの方も楽しんでいただけたらなっていう風に思いますしかっこいいし圧倒されたし本当になんか唯一無二の作品を生み出してくれた最高のユニットだなっていう風に思いました本当に素晴らしいミュージックビデオでしたありがとうございました
。はい、というわけで今回はジェム、ファタールのミュージックビデオのリアクション動画を撮らせていただきました。うちの子のね、主題歌になる曲、もう一からそうですけど本当に神曲ばかりで、このジェムっていうユニット、これからもどんどんいろんな曲出してほしいなっていうふうに思うし、もっともっといろんな面をこの二人で見せてくれたら、すごい面白いんじゃないかなっていうふうに思いました。ジェムが作り出す推しの子の世界観、最高だなと思った方は、高評価、チャンネル登録でぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。